ഹായ് മക്കളെ അപ്പൊ ഇത് മാത്സ് ബേസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരാവുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അഥവാ കുറക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഇത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എത്തണം പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക സോ ഇത് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണരുത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ സാറേ അഡിഷൻ കാണാം ഒന്നുമില്ല പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പിന്നെ പിൻഡ് കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ ഈ മാത്സ് ബേസിക്സിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കാണാ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആൻസർ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോ എന്നിട്ട് ബാക്കി കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒക്കെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സബ്ട്രാക്ട് കുറക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറെ നല്ല അടിപൊളി മെത്തേഡൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറെ സമയമൊക്കെ എടുക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഇതെങ്ങാനും മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ആക്കുക എന്നുള്ള ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഈ മൈനസ് സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മൈനസ് സൈൻ ഇതല്ല കേട്ടോ ഈ മൈനസ് സൈൻ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്ലസ് ആക്കണം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈനസ് സൈൻ നമുക്ക് മാറ്റാം മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് നാക്കാം പക്ഷെ ചുമ്മാ അങ്ങ് മാറ്റുന്ന തോന്നിയാ സ്ഥലം അല്ലേ എന്താ പറയുക ഇത് മൈനസ് എന്ത് വിചാരിച്ച നമ്മൾ മാറ്റാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാണ്ട് അതിന് തൊട്ടടുത്ത ടേമിന്റെ സൈൻ എന്താണോ ഇവിടെ ഫൈവിന്റെ സൈൻ എന്താ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അതെന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഉൾട്ടയാവണം ഈ മൈനസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്ലസ് ഫൈവ് ആക്കി മാറ്റണം ഇത് വെറും ഫൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് ഫൈവ് ആയേനെ അപ്പൊ എന്താ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ആയി ഈ മൈനസ് പ്ലസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ എന്താണ് അതിന്റെ സൈൻ ഉൾട്ടയാക്കുക ഇത് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എത്തുമല്ലോ നമുക്കറിയാം അല്ലേ സോ ഇത് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കാം അതായത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വേറൊന്നുണ്ട് വേറൊന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് സൈനെ നമുക്ക് മാറ്റണം അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് സിക്സ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല പ്ലസ് ഇടും ഓക്കെ എന്നിട്ടോ ഈ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിന്റെ സൈൻ എന്താ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ അതെന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സംശയം ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കാരണം ഇത് ക്ലിയർ ആവാതെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവരുത് കേട്ടോ ഇത് ക്ലിയർ ആവാതെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവരുത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് ഒഴിവാക്കി പ്ലസ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഒഴിവാക്കി പ്ലസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ കാണുന്നത് പറഞ്ഞത് ചെയ്യൽ എളുപ്പമാണ് കാരണം നമ്മൾ എന്താ നോക്കുക എന്തായിരുന്നു നമ്മളെ റൂള് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സൈൻ നോക്കി ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ വലുതെന്ന് നമ്മൾ ചെറുത് കുറക്കും ഫൈവ് നിന്ന് ഫോർ കുറച്ചാൽ വൺ ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്നിട്ട് വലുതിന്റെ സൈൻ എന്താണോ അതിടും വലുതിന്റെ സൈൻ എന്താണോ അതിടും സോ പ്ലസ് വൺ ആണ് ആൻസർ എന്തിന്റെ ആൻസർ പ്ലസ് വണ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ആൻസർ വരിക സോ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകണം പിന്നെന്താ കുറെ
അതാണ് ഈ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ സമയം ഇതൊക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരണം നമ്പർ ലൈനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതിനൊന്നുള്ള സമയം നമുക്കില്ലല്ലോ നമുക്ക് കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിന് തന്നെ നല്ല ഇനി ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്താ വരിക ത്രീ പ്ലസ് ഈ ഫൈവ് എന്തായി മാറും മൈനസ് ഫൈവ് ആയി മാറും അപ്പൊ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനുകളാണല്ലോ അപ്പൊ വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറക്കുന്നു ഫൈവ് എന്ന് ത്രീ കുറക്കുന്നു എത്ര ആൻസർ വരിക ടു ആണ് വലുതിന്റെ സൈൻ എത്ര മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ടു ആൻസർ വരും ഓക്കെ അടുത്ത നോക്ക് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ എന്താ വരിക ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്തായി മാറും മൈനസ് ഫൈവ് എന്തായി മാറും പ്ലസ് ഫൈവ് ആവും അപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വരും ആൻസർ അടുത്ത നോക്കി മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ എന്താ ആദ്യം മൈനസ് ഫൈവ് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ടേം ഒന്നും മാറ്റം വരൂല കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടേം പിന്നെ പ്ലസ് ഇടുന്നു ഈ മൈനസ് ഫൈവ് എന്തായി മാറും പ്ലസ് ഫൈവ് ആയി മാറും അപ്പൊ നോക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആണ് വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറക്കുക രണ്ടും ഒരേ ഇതാകുമ്പോൾ സീറോ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുക നോക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ സീറോ ശരിക്കും നോക്കി ഒരു നമ്പറിന് അതേ നമ്പറിന് സബ്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ സീറോ ആണ് ആൻസർ വേണ്ടത് മാത്തമറ്റിക്കലി ലോജിക്കലൊക്കെ അത് കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്തോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വേഗം ചെയ്യാൻ പോവാ കേട്ടോ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ടെൻ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഓക്കെ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടെൻ അപ്പൊ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ടെൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആൻസർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടും ഒരേ സൈൻ ആണ് പാഡ് ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് സൈൻ എടുത്തു ഓക്കെ ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് സിക്സ് അപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് ആയി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉറപ്പാണ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആണ് അപ്പൊ സെവൻ എന്ന് ഫോർ കുറച്ച ത്രീ ആണ് സെവൻ്റെ സൈന് ഓക്കെ ത്രീ ഇതാണ് ഇതാണ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ വേഗം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻസേഴ്സ് കമന്റിൽ ഇടുക കമന്റിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ശരി ഉത്തരം നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറയാം സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി പാഠങ്ങൾ പഠിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്കറിയാം കേരളത്തിലെ അൻപത് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് ഇത് അറിയില്ല നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലെ പകുതിയിലേറെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് അറിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ചിലപ്പോൾ അവരാരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക സോ നമുക്ക് പരസ്പരം സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് മുന്നേറാം ഏതിലേക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് എന്ന നമ്മളെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ